No vídeo de hoje, você vai aprender como que você consegue personalizar o seu perfil no GitHub utilizando aqui um site feito por brasileiros. Um perfil no GitHub bem preenchido e atualizado pode ser ali um diferencial para você conquistar a sua vaga. Então eu recomendo que você fique até o final, porque não vai durar muito tempo e a gente vai conseguir deixar um perfil aqui bem legal. Então o site que a gente vai estar tá utilizando aqui, feito por um brasileiro, especificamente aqui o Mauro de Souza, já deixar um grande abraço aqui porque o site dele ficou muito legal. O site que a gente vai estar tá utilizando aqui no vídeo de hoje é o Profile Readme Generator. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição e esse site aqui tá bem legal porque ele já tem alguns templates aqui bem definidos que a gente consegue reaproveitar. Ou se você quiser, a gente consegue utilizar esses itens aqui individualmente e criar o nosso próprio Readme ali do zero. Então beleza, bora personalizar o nosso perfil lá no GitHub. Então se você nunca fez uma personalização ali do seu perfil, provavelmente quando você entra no seu perfil, você vai ter uma lista dos seus repositórios. Para a gente poder ter acesso a esse banner que aparece aqui quando você entra no perfil de alguém, a gente precisa criar um repositório com um nome bem específico aqui. Para a gente poder fazer isso, a gente aperta aqui em repositórios e a gente vai criar um novo repositório aqui dentro do GitHub. O importante aqui é que o nome do repositório tem que ser o mesmo nome do seu usuário no GitHub. Então eu vou colocar aqui o meu nome de usuário e o próprio GitHub já me dá essa mensagem especial, né? Que a gente vai conseguir modificar ali o nosso perfil. Depois disso aqui, você pode deixar ele como public e você marca esse item aqui para ele poder inicializar esse arquivo readme file. Depois disso aqui, você pode rolar até o final e apertar para criar esse repositório. Com esse repositório aqui criado, quando agora você entrar dentro do seu perfil, ele já vai mostrar essa mensagem que é referente àquele repositório que a gente já criou. Então agora, para a gente poder deixar esse perfil aqui mais elegante, mais personalizado, vamos voltar ali para o site do Profile Readme Generator, e a gente poderia escolher algum template que já está pronto aqui e só ir apertando para poder modificar o que a gente quer utilizar, mas no vídeo de hoje aqui eu vou criar um perfil do zero com vocês. Então eu vou começar aqui com a estatística, ele vai pedir que eu coloque o nome do nosso usuário ali no GitHub, eu vou colocar o nome do meu usuário aqui, eu aperto Enter, e a partir desse momento ele já consegue pegar todas essas estatísticas aqui diretamente lá do GitHub. Então com esse cara aqui já criado, a gente consegue apertar em cima dessa linha, e aqui na direita a gente consegue personalizar. Então, por exemplo, eu quero alinhar ele na esquerda e eu consigo aqui habilitar mais itens de estatísticas do meu perfil. Então, conforme você vai apertando aqui nesse olhinho aqui na direita, ele vai mostrar mais itens aqui dentro desse site. Eu vou deixar desabilitado alguns aqui. Os principais que eu quero é a estatística ali do meu perfil, as linguagens mais utilizadas e também ali meu gráfico de contribuição. Depois disso aqui, a gente consegue ainda customizar os temas, né? Então, por exemplo, aqui eu quero escolher customizar a estatística ali do meu perfil. Então, eu poderia colocar um título customizado ou até mesmo mudar aqui o tema. Então, você pode realmente explorar. Tem bastante tema aqui que você consegue utilizar para poder criar no teu perfil, né? O tema que eu gostei aqui quando eu estava explorando esse site é esse Groovebox Lite. Com ele, fica uma corzinha ali bem legal e eu vou optar por seguir com ele aqui. Então explora bastante realmente essas opções, ele dá bastante customização aqui, que com isso você vai conseguir ter um perfil bem mais único ali dentro do GitHub. Então beleza, depois das estatísticas aqui personalizada, eu vou escolher aqui o menu de linguagem e eu consigo fazer a mesma configuração. Eu consigo vir aqui em tema e eu vou escolher também esse Groovebox Lite. Então ele já está mostrando ali como que vai ficar esse nosso perfil no GitHub. Agora aqui embaixo, para a gente modificar o nosso gráfico de atividades, eu também vou escolher aqui embaixo o tema, né? Eu vou colocar como Groovebox. Então ele já consegue deixar todos os itens ali no mesmo tema, digamos assim. Então beleza, com as estatísticas aqui já concluídas, a gente pode apertar aqui em Text e ele vai adicionar um texto aqui embaixo. Eu poderia colocar um título para isso, por exemplo, Stats, e eu coloco uma tag aqui de 2. Com isso eu posso arrastar, e isso aqui ele já meio que cria uma seção, que são as minhas estatísticas ali dentro do GitHub. Pra gente já ver isso aqui funcionando, como que eu conseguiria pegar isso aqui e já jogar lá para dentro do meu GitHub? Basta apertar aqui embaixo em Generate Readme, nesse botão verde, e quando a gente fizer isso, ele vai mostrar para você o conteúdo do Readme. Você aperta aqui em cima para copiar, e se a gente voltar lá dentro do nosso GitHub, a gente consegue editar o nosso perfil apertando aqui no lápis, e depois que ele carregar, a gente consegue basicamente substituir o conteúdo aqui desse nosso arquivo, né, do readme, a gente pode apertar preview se você quiser ver como que vai ficar, e se tiver tudo certinho, você consegue apertar aqui em cima em commit changes. Depois disso, você aperta aqui em commit, e ele já vai automaticamente atualizar esse repositório para você. 
Quando você fizer isso, se você entrar novamente dentro do seu perfil, você vai ver que o seu perfil do GitHub ele já está personalizado, mostrando ali as suas estatísticas principais. Então o processo é bem simples, basta a gente modificar esse site aqui, copiar o resultado e jogar lá dentro do GitHub, que com isso a gente já vai ter um perfil bem personalizado. Para a gente deixar isso aqui mais completo, eu vou adicionar mais itens aqui. Eu vou colocar um parágrafo ali em cima. Eu vou chamar isso aqui de tags, que vão ser as tecnologias ali que eu utilizo. E eu posso apertar aqui na esquerda em tags. Com isso ele vai colocar esse itemzinho aqui com os ícones né, das tecnologias. Eu vou mover aqui mais para cima. E beleza. Dentro desse cara a gente consegue vir aqui na direita em edit. Eu vou apagar esses caras aqui porque... Não gosto muito ali de JavaScript, tô brincando. E aqui a gente vai adicionar, por exemplo, a linguagem Java, que é o que a gente atua bastante aqui no canal. O interessante é que a gente tem o ícone aqui desse provider, né, Dev Icons, mas a gente também consegue pegar outros ícones aqui de outros sites. Então, um site que eu gostei bastante é esse Skill Icons. Com isso, se você apertar no do Java, ele fica com esse fundinho aqui, que eu achei bem interessante. Então, além de Java, a gente pode colocar aqui outras tecnologias, como, por exemplo, o Spring. Eu posso colocar aqui o MySQL, eu poderia colocar, por exemplo, o Docker, que a gente também vê bastante aqui no canal. E se eu quiser, a gente também consegue ordenar como esses itens aparecem ali dentro do README. Então, vamos colocar mais itens aqui. Eu vou colocar, por exemplo, o AWS, sempre trocando para esses skill icons aqui. E beleza, a gente poderia colocar, por exemplo, o Postgre. E eu também vou colocar aqui o MongoDB. Então, beleza, só vou ordenar aqui para deixar o AWS como último. E beleza, aqui a gente já está indicando as tecnologias que a gente atua, como por exemplo Java, Spring, Docker e os bancos de dados ali, e a nuvem AWS. Então, Explora realmente coloca aqui o, as suas tecnologias principais, que com isso seu perfil vai ficar bem completo. Beleza, então aqui a gente já tem a tecnologia, a gente já tem estatística. Vamos criar mais uma sessão aqui dentro para a gente colocar para falar um pouco mais sobre a gente, né? Então, eu vou colocar uma sessão aqui como About Me, eu vou colocar com a tag H2. Nesse caso aqui, eu vou arrastar ele lá para cima, esse about me. Então, eu vou jogar ele lá para cima. E aqui dentro, a gente pode criar mais um texto, que seria ali um parágrafo, né? A gente também arrasta lá para cima. E com isso, a gente consegue falar um pouco mais sobre a gente. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar que eu sou um Java Developer. Eu posso colocar que eu sou um criador de conteúdo, né? Content Creator at buildrun.tech. Posso falar que atualmente eu estou trabalhando, por exemplo, no Itaú. Então, software... Developer Edge Itaú. E aqui eu só mudo para parágrafo, né? Para não ficar muito grande. Então é aqui. Ele perdeu, né? Deixa eu voltar esse H2 aqui. Então é About Me. E beleza. Aqui a gente consegue criar esses textinhos mais customizados, então fica bem interessante. Você pode falar se você está estudando, qual tecnologia você estuda, há quanto tempo você está no mercado. Então aqui fica realmente um texto livre para você colocar o que você achar melhor. Então beleza, depois disso aqui, se você quiser, ele tem diversas integrações aqui. Eu acredito que ele tem uma integração com o Spotify. Se você colocar Music aqui, você consegue conectar o teu Spotify para mostrar informações do que, que você está escutando. Ele tem algumas integrações aqui também com o Medium. Então, realmente, você pode explorar esse site aqui, que parece que tem bastante recursos para você deixar um readme ali bem completo. Então, só mais um exemplo do que a gente tem aqui. Deixa eu só apagar esses dois aqui do Spotify e do Medium. A gente também conseguiria colocar esse Snake, onde vai ficar passando, por exemplo, ali, aquele jogo da cobrinha dentro do nosso perfil também no GitHub. Então, realmente, explora, porque tem bastante coisa aqui legal para você poder colocar dentro do seu perfil. Para a gente poder fechar o vídeo de hoje aqui, eu vou concluir com mais uma sessão. Então, eu vou colocar aqui um text. Eu vou colocar como H2, eu vou colocar como social media para a gente colocar as nossas redes sociais. Com isso, a gente vem aqui na esquerda e a gente aperta em social media e ele vai criar os ícones ali das redes sociais. Então, por exemplo, você pode colocar o link para o seu LinkedIn, basta vir aqui em edit e apertar aqui também e você coloca aqui o link do seu perfil no LinkedIn. Se você não tem o Twitter, por exemplo, aperta na lixeira. Se você tem o Discord, qualquer outra rede social, você consegue colocar aqui. YouTube, se você quiser colocar mais uma, por exemplo, Instagram, Facebook, fica à vontade, você consegue customizar bastante isso aqui. Então, eu só vou colocar aqui o Instagram, então eu vou colocar aqui mais uma rede social, depois eu poderia preencher aqui o link completo, né, de cada uma dessas redes sociais, eu vou fazer aqui depois. E beleza, aqui a gente já tem um perfil bem completo. Para eu poder atualizar lá dentro do GitHub, eu vou fazer o mesmo passo a passo. Eu venho aqui embaixo em Generate Readme, eu copio esse texto aqui que ele gera, eu vou lá no meu repositório, eu aperto aqui no lápisinho para a gente poder editar e a gente altera todo o conteúdo que tiver dentro desse arquivo aqui do Redmi. Então, vou selecionar tudo, 
e eu vou dar um Ctrl V aqui. Eu posso apertar em Preview para a gente ver como que tá esse nosso Readme. Então parece que ele pegou todas as informações aqui certinhas e a gente aperta aqui em Commit Changes. Depois disso, você pode apertar em Commit aqui novamente e o seu perfil do GitHub já vai estar tá 100% ali atualizado. Então a gente viu aqui no vídeo de hoje como em poucos minutos a gente consegue, utilizando esse site incrível aqui, que é o Profile Readme Generator, a gente consegue ter um perfil no GitHub aqui bem completo e bem atualizado, chamando a atenção ali dos possíveis recrutadores. Então se você finalizou a personalização aqui do seu perfil, porém não tem tantos repositórios para poder deixar a mostra aqui, eu tenho uma recomendação para você. Aqui no canal a gente tem uma playlist sobre desafios back-end, onde a gente já tem mais de 5 desafios ali, onde você pode maratonar e aprender diversas técnicas ali diferentes, cada desafio a gente aborda uma tecnologia ali ou um método diferente. Com isso eu recomendo que você faça essa playlist aqui, porque você vai conseguir praticar bastante e com isso ter um perfil no GitHub ainda mais completo e ficando ainda mais preparado, né, para você poder entrar no mercado ou conquistar a sua próxima vaga. Então era isso pro vídeo de hoje, eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que a gente pode trazer no nosso próximo vídeo. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!